você tem que começar a associar hábitos ruins que você tem, que você sabe que é ruim, mas que você continua fazendo, você precisa associar esses hábitos ruins a um, uma dor. E os hábitos bons, aqueles que você quer construir, aqueles novos hábitos que você gostaria muito de ter e você ainda não tem, você precisa associar eles ao prazer. Assim, as chances de alcançar o seu objetivo são muito maiores. Porque o que, que acontece? Em tudo na nossa vida, em qualquer decisão, em qualquer coisa que a gente se propõe a fazer, a nossa mente automaticamente, ela sempre vai buscar, é, buscar o prazer e fugir da dor. Sempre. E infelizmente os hábitos que hoje estão no piloto automático da sua vida, que você sabe que tem e não consegue é, tirar ele da sua, da sua rotina, você associou com o um prazer. Você só tem esses hábitos, mesmo que você saiba que é ruim, porque você associou ao prazer. Igual aquela pessoa que fuma e gostaria de parar. Ela tem consciência de que aquilo não é muito legal para a saúde dela. Então, teoricamente, é um hábito ruim, certo? Por que ela continua fazendo? Claro, além do vício e tudo mais, mas o hábito ele é muito mais forte. Tanto que tem pessoas que decidem de um dia para o outro não fumar mais e elas não fumam mais, mesmo tendo vício, não é? Mas então, qual é a principal questão? É porque ela associou um prazer àquele hábito de fumar. Então a mente dela vai impulsionar para que ela continue fazendo, continue tendo esse hábito. Então você precisa começar a associar uma dor a esses hábitos ruins. E uma dica prática, e até assim, tem gente que acha, ai, ai meu Deus, será que eu vou fazer isso? E tem que fazer, tá? Só que isso você precisa se comprometer com você, é muito simples, muito simples, mas você precisa estar comprometida. Isso é uma das dicas, tá? A conseguir associar uma, a dor ao hábito ruim. Por exemplo, se você tem um hábito de comer chocolate todos os dias, você não consegue passar um diazinho sequer sem comer chocolate. Aí, o que, que você vai fazer? Hoje, esse hábito está muito relacionado ao prazer na sua mente. Você só tem esse hábito porque para sua mente diz que isso é muito prazeroso. E que você precisa desse chocolatinho para te acalmar, para você ficar feliz. Não sei, é um prazer. Está relacionado a um prazer. Então, você tem que se comprometer. Eu não vou mais comer chocolate todos os dias. Eu vou deixar para exceção. Eu vou, deixar, eu vou comer uma vez por semana. Um exemplo, tá? Isso depende do que você quer. E aí, você vai se comprometer. Toda vez que eu comer chocolate fora do dia que eu já tinha programado, eu vou fazer alguma coisa que eu não gosto. E aí, por exemplo, eu não sei, por exemplo, se na sua casa é o seu marido que leva o lixo, por exemplo, que você é casada, e ele que sempre leva o lixo, você detesta levar o lixo pra rua, e aí você se compromete pra isso, e também com ele, tá bom? Ó, toda vez que eu comer chocolate, amor, fora do dia estipulado, sou eu que vou levar o lixo. E você precisa fazer. Só depende de você colocar isso em prática. Então, o que, que vai acontecer? Comer o chocolate. Putz, tá bom, vou lá levar o lixo. E você vai fazer uma coisa que você não gosta. A sua mente vai começar a criar essa conexão de que comer o chocolate, você tá tendo dor. Além, claro, da culpa e da tristeza que você sente depois, porque é, provavelmente você já sinta... Eu tô dizendo daquelas compulsões, tá? Daqueles hábitos ruins que você sabe que é isso que tá te levando ao sobrepeso, tá bom? Então hoje, por mais que tenha essa culpa e essa tristeza, a sua mente ainda não tá relacionando ao, ao ato de comer o chocolate ou ao ato de comer compulsivamente. Então você vai ter que começar a criar essa nova conexão neural. Você vai ter que começar a, cri, a criar essa dor relacionada ao hábito ruim. Isso foi um exemplo, tá bom? Pode ser qualquer outra coisa. E aí você precisa usar a sua criatividade e ser sincera com você mesma. O que, que você vai fazer que você não gosta toda vez que você comer um chocolate? E aos poucos a sua mente vai criar esse, essa relação de dor com esse hábito e você não vai mais querer fazer. Vai ser algo automático. Música